셰프는 아니에요. 자꾸 셰프, 저를 셰프로 부르는 분인데 엄밀히 얘기하면 셰프를 아니죠. 제가 사실은 솔직히 얘기하면 중학교 때 정도부터 책을 좋아하기 시작했었어요. 근데 그 책이라는 거는 무협지라는 게 있었어요. 그 무협지를 좋아하게 된 이유는 아마 아마도 그런 것 같아요. 단순해요, 굉장히. 온 집안 식구들이 몰살을 당하고 쫓기다가 절벽에 떨어져서 죽기 직전인데 절벽에 마침 떨어졌는데 그 옆에 세상 초고수가 혼자 수련하고 있는데 옆으로 떨어진 거예요. 그러니까 얘한테 모든 무공을 물려주고 내가 그동안 수련한 기도 주고 절망해서 갑자기 엄청난 해물이 쏟아지는 거예요. 사실 무작정 어렸을 때는 어마어마한 기업을 하고 싶었어요. 나도 이유를 모르겠어요. 그렇다고 뭐 어렵게 산건 아닌데 굉장히 그런 큰 기업. 근데 처음에는 시작한 사업이 인테리어 사업도 괜찮았고 식당 차린 것도 잘 되고 탄탄 내려했죠. 그래서 아 이거를 토대로 이제 세계를 누벼야지 하는데 아, MF 공을 줄 누가 알았겠어요. 어디서부터 손을 써야 할지 모를 총체적 경제 위기 현상이 구체적으로 나타나고 있습니다. 그 시점에 결국은 제가 남는 게 없으니까 식당으로 다시 내려왔죠. 마지막 남은 게그 식당 하나. 정리하면 아무것도 없는 거죠. 진짜 바닥으로 떨어졌어요. 그걸 아예 꿈도 못 꿔보고 망했으면 괜찮을 텐데 뭔가 이루어지는 듯 하다가 망하니까 그게 절망감보다는 창피한 게 제일 컸었어요. 쫄딱 망해서 나는 한 30년 동안 이것만 해야 돼. 나 이제 동네에서 식당은 아저씨일 거야. 잘못하면 결혼도 못 할지도 몰라. 그리고 다 내려놓고 나니까 그 다음부터는 몸에서 나오는 우러나는 대로 장사를 해버리니까 너무 재밌어진 거야. 이거는 마치 나에 맞는 옷을 입은 것 같이 됐거든요. 이거 뭐 어차피 내가 평생 해야 될 일이라고 생각을 해버리니까. 셰프님들은 정말 음식을 정석적으로 배우신 분들이고 저는 약간 사기꾼이에요. 셰프님들 예를 들어서 양파를 오랫동안 볶아서 양파 단맛을 싹 끌어내. 거기에다 레몬이나 라임을 넣어서 레몬, 레몬의 향과 시큼한 향을 넣어. 거기다 꿀을 좀 넣어서 더 단맛을 강화시켜. 저는 식초에다 설탕에다가 레몬 향 넣으면 돼요. 굉장히 간단하지. 저는 음식 만드는 걸 좋아하진 않아요. 오해하시면 안 돼요. 먹는 걸 좋아해요. 먹는 걸 좋아하다 보니까 만들어야 돼. 반숙 치시면 돼. 반숙. 음식에 미친 사람이에요. 그냥 음식을 너무 좋아하시고. 아, 간식을 좋아하는 게 아니라 중간 뭐 새로운 게 있나 보는 거예요. 본인만 맛있게 즐기는 게 아니고 많은 사람들이 함께 공유하고 함께 맛있어하고 문화를 함께 즐기길 원하시는 분이죠. 아, 먹어봐도 아요 아니, 저건 싼 거지. 고맙습니다. 드셨죠? 네. 네. 가끔 보면 은 저렇게 먹다가 배가 빵 터지는 날이 있지 않을까. 닭도리탕 주세요. 닭도리탕하고 또뭐 있어요? 사이드. 버섯전, 음. 김치전, 도토리묵이야. 도토리묵 좋네. 사장님 밥 하나만 주세요. 네. 아니, 좋은 싫어서 또. 닭도리탕은 이게 또 감자 깨갖고 밥에다 올려서 깻잎 올려가지고 살찌는 것만 가르쳐 주세요. 밥들 안 먹어? 빨리 드셔서 밥 먹어. 나는 막 맨날 주장하는 거야. 야 맛있게 먹어서 정신 건강에 좋은 게 좋은 거 아니야? 진짜 뭐 먹지? 어, 이, 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 요, 그러면 몇 시간 동안 신나잖아요. 근데 이게 이제 안 좋게 보면 저 먹, 먹는 거빈 새끼라고 보겠지. 근데 제가 이 얘기를 잘하는데 제가 담배를 언제 끊었냐면 2002년도에 끊었어요. 15일쯤 됐는데 입맛이 살아나는 거예요. 무협지에서 보면요. 이 주인공은 부채병이 있어요. 
그래서 뭐를 통해야 돼? 이 혈맥을 뚫어줘야 돼. 근데 마침 자기가 떨어졌는데 그 귀인의 귀로 내공을 주입시켜 이, 이 친구의 혀를 다 뚫어줘야 돼. 팍팍팍팍 뚫어서 이 사람은 어떤 무예도 다할수 있는 사람이 되거든. 제가 평상시 만들어 보고 싶었던 음식이 있을 거 아니에요. 야, 저 지금 음식 궁금해 했던 거. 진짜 그 집에 갔는데 음식을 먹는 순간 그 음식 조리법의 개놈 지도가 쫙 그려지는 거예요. 그걸 먹고 나서 바로 우리 식당에 와서 제가 해본 거예요. 여태까지 상상도 안 가던 건데 이거 이렇게 한거 같은데 이런 향이 나고 근데 진짜로 그집 말아 못하고 거의 비슷한 맛이 나더라고요. 처음 해본 음식. 그 모든 레시피에 길이 다 뚫린 거예요. 그 외워놨던 공식을 이용할 수 있는 길이 확 대삼겹살을 개발한 해물쌈상이라고 메뉴를 만든 한식포차는 닭발이 되게 유명합니다. 우삼겹이라는 칠분드시 김치. 열탄불고기랑 짬뽕은 홍콩반전. 먼저 커피했나? 이 많은 분들이 예를 들어서 100불이 100불짜리 요리를 추구하는 분들이 많다면 저 같은 경우는 10불짜리 요리를 추구하는 추구하는 게 아니라 10불짜리 요리를 연구하는 연구가라고 하면 편이 딱 맞을 것 같아요. 야, 너 점심 먹었냐? 네, 먹었습니다. 몇 시지, 지금? 어, 나만 못 먹었네. 야, 생각했던 맛하고 전혀 다른 맛 나면 기분 이상한 거 알지? 아, 네. 음, 맛있다. 땡긴다. 상 메뉴 구성비 다 12,000원. 해외여행 가보면 은 저도 진짜 느끼는 게 물론 100불이 100불짜리 식당들이 사랑받는 식당이 되게 많아요. 존경하는 분들도 많고 하지만 10불짜리로 사랑받는 식당이 생각보다 훨씬 많아요. 그런 사랑이 좋지 않나요? 처음에 시작은 내가 좋아하는 일, 내가 먹는 걸 좋아하니까 내가 먹는 걸 만들어 봐야지. 내가 먹는 거를 한번 팔아봐야지 이런 식으로 내 위주로 시작했다면 결국은 일을 벌리다 보니까 누군가한테 자꾸 인정받기도 싶어. 음, 음 고생했다. 아 그래? 네네. 네. 아, 또, 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 또. 밥들 먹었어? 네, 죄송합니다. 어, 너무 음식 잘하세요. 나도 소리가 듣고 싶어서 잘난 체를 하는데 그 맛있어야 하는 그 눈빛이나 이 기운이 그게 마력이 있다니까. 시간을 때운다고 생각하면 안 되지. 시간을 활용하고 있는데. 아, 나도 드론 들어야 되는데. <웃음> 이게 재밌는 거는 방송상에서 실제로는 <웃음> 욕도 하고 안 좋은 표현도 쓰고 그랬던 건다 이제 좀 이렇게 잘라냈다고 하는 표현을 웃기지만 좀 편집을 해서 좋은 모습, 아름다운 모습. 되게 선한 모습만 나오더라고요. 근데 약간 낯설지요. 어, 내가 저렇게 저렇게 착하기만 한 사람은 아닌데. 그 방송을 저, 보고 저도 느꼈지만 주변 분들도 그걸 그 모습을 받아주시는 거예요. 하나, 둘, 셋. 비록 예능으로 출발한 프로그램일지라도 시청자분들이, 대중들이 열광했던 프로그램은 도덕성을 요구하기 시작합니다. 어느 순간부터. 재미로만 보지 않아요. 방송하다가 어떤 집이 힘들고 하잖아요. 그러면 진짜 제가 제작비 말고 제 돈으로 써서 고쳐주거나 제 돈으로 뭔가를 사주거나 이럴 때 있어요. 그거 척이에요, 척. 진짜로. 야, 방송에 이렇게 나가면 내게 되게 착한 사람처럼 보이겠지? 되게 자영업자를 생각하는 사람처럼 보이겠지라고 해요, 진짜로. 근데 이게 웃기는 게요, 묘한 매력이 있어요. 그런 척을 해서 그런 상황을 받으면 그 척을 더 하게 돼. 아니 그냥 어차피 저 방송 끝나면 이제 헤어질 사장님인데 이게 도대체 막 감정이입을 심하게 하시는 경우도 있고 저 사람은 내가 멱살을 잡고라도 끌고 가야 된다 이렇게 도움을 확 주시려고 하시는 분도 있어요 아 진짜로 그게 있어요 근데 거기서 쾌감을 느끼는 걸 찾기 시작하면 그게 몸에 배는 거예요 
그게 굉장히 약간 카타르시스 가온다니까. 이게 이제 방송상으로 하다 보면 이제 이런 척 저런 척이 통하니까 그 몸에도 배고 생활화가 되니까 사람이 좀 간이 분다 그러죠. 약간 욕심이 더 생기고 더 해보고 싶은데 좀더큰 척을 해볼까 하는 생각도 드는데 그게 이제 유튜브랑 연결된 거예요. 안녕하세요. 백종원입니다. 일단은 오해하시면 안 되는 게 제가 만드는 레시피는 정통 한식 레시피가 아니에요. 멀게만 느끼고 어렵게만 느끼는 한식을 쉽게 따라할 수 있다는 게 중요하다고 생각해요. 저는. 이게 가능한 건 유튜브잖아요. 그리고 공짜잖아요. 방송을 통해서도 있지만 세계적으로 순간에 확산되거나 두고두고 열어서 볼수 있는 거는 유튜브니까 누구든지 쉽게 따라할 수 있는 한식 레시피. 약간의 맛은 다르겠지만 고유의 레시피가 흔들리지 않는 세계화? 그 전에 한식의 레시피가 흔들리지 않아서 세계에서 했으면 좋겠는데. 제가 어려서부터 접했던 무협지의 그 기연. 너무 어려운 절망에서도 실망할 필요 없다라는 거 아니고 또 다른 재미는 그 주인공한테 뭔가를 아낌없이 넘겨주는 거기에 대한 환타지도 생기더라고요. 요즘은 뭔가 많은 사람한테 뭔가를 나눠줄 수 있는 기회가 됐잖아요. 마치 그 절벽에서 온갖 무공을 다 터득, 터득하고 세상을 등지기 직전에 그 초절대 고수 같은 느낌이랄까? 그 절대 고수가 이 주인공한테 뭔가를 전수해줄 때그 기분. 아깝지가 않잖아요. 그리고 뭔가 정말 큰 배품을 주는 것 같은 만족감이 어마어마하게 밀려들었을 거 아니에요. 그런데 그걸 뭐라 그걸 조연이라고 그러네? 조연이지만 주인공 같은 조연들. 처음에는 목표가 어디지라고 계속 그 우위를 쳐다봤는데 목표를 놓고 가다가 그 과정에서 재미를 느껴버리면 이 과정 자체가 여기서도 재밌고 내려가서도 재밌고 내려가서 재밌는 거예요. 저 친구 그래요. 그 욕심이 없어진 게 제일 커요. 이름을 남겨야 된다는 그 뭔가 흔적을 남겨야겠다는 게 없어졌어요. 거의 없어졌어요. 의미가 없는 걸 알았어요. 먹는 걸 사랑했던 사람. 가위 열고. 척하다가 척이 생활화가 되고 척이 인생이 된 사람 하면 이게 뭔 소리야. 척놀이스를 얘기하는 거 이럴 거 아니야. 척놀이스 알아요? 이거 봐. 뭐, 척놀이스도 모르잖아. 우리 때는 척놀이스 하면 정말 대단한 액션 배우인데. 척놀이스도 기억을 못 하는데 내 이름 어떻게 기억을 해. 음식은 삶입니다. 어떻게 즐기느냐가 다를 뿐이지. 즐기는 방법이 다를 뿐이지. 다 즐겨야 돼, 음식은. 어떤 형태로든. 음식 없으면 어떡하라고. 